，欢迎回来。周五，国务院港澳办常务副主任张晓明、副主任邓中华和全国人大常委会法工委副主任张勇出席新闻发布会，从法理、道理等方面对全国人大关于完善香港选举制度的决定进行了解释。张晓明表示，香港当前存在的主要问题是政治问题，没有退让余地。邓中华强调，二零一九年修例风波的乱局绝不能在香港重演。国务院港澳事务办公室常务副主任张晓明首先谈了五点看法：第一，这是修补香港特别行政区法律制度漏洞和缺陷的必要之举；第二，这是维护香港特别行政区政治稳定和政权安全的治本之策，有利于香港实现长治久安；第三，这是立足香港的实际情况做出的适当选择，有利于推进香港的民主制度循序渐进、稳健发展。第四，这是提高政府治理效能的必由之路，有利于发展经济、改善民生。第五，这是落实爱国者治港原则的制度保障，有利于“一国两制”实践行稳致远。修例风波演变为社会动乱，充分证明香港当前存在的主要问题是政治问题，是涉及无权。与反夺权、颠覆与反颠覆、渗透与反渗透的较量，在这个问题上，我们没有退让的余地。张晓明强调，现行选举制度的缺陷和它的不确定状态，是香港社会高度政治化或者泛政治化的催化剂。反中乱港分子登堂入室之后，肆意操弄政治议题。有些反对派议员滥用立法会的议事规则，采取拉布等手段以及一些不正当手法，来阻碍甚至瘫痪立法会的运作，严重掣肘了特别行政区政府的施政，造成了巨大的内耗。港独分子，啊，蓝草派。以及那些挑战国家限制秩序的人，不能算作爱国者，所以当然不能够允许不爱国的人，特别是反中乱港分子，再进入香港特别行政区的治理架构，不能允许啊反中乱港分子继续堂而皇之的坐在立法会的议事大厅里面。有一个都嫌多。张晓明表示，完善后的选举制度只是将不爱国者排除在香港的治理体系之外，但这并不代表将所有的反对派或者说是泛民派排除在外，所以并不需要担心失去批评政府的声音。张晓明将完善香港选举制度比喻成微创手术。他表示，这次香港的选举制度动了手术之后，香港民主制度的机体会恢复健康，香港社会的活力会充分释放，香港居民会更加安居乐业。国务院港澳办副主任邓中华同时还澄清，完善香港选举制度绝不是所谓倒退。这次全国人大决定设立的选举委员会是一个新的制度架构，具有广泛的代表性。依照完善后的选举制度选出的立法会，也能更好地代表香港社会的整体利益。由选举委员会选举产生立法会的部分议员，这样的做法原来就有。那么对这一做法呢，香港市民呢是非常熟悉的。只要总的方向和趋势是扩大民主，能更好的维护香港的整体利益和根本利益，保障香港居民的民主权利和根本福祉，这样的办法就是好的办法，这样的制度就是好的制度。而对于选举委员会组成的问题，特别是当中增加港区全国人大代表、港区全国政协委员和全国性团体香港成员的代表作为第五界别，邓中华表示，增加全国性团体中香港成员的代表，是考虑到这些香港人士参与全国性团体的活动，他们对国家事务有比较多的了解。第五界别的这些人士，他们的国家意识强，由他们担任选委会的委员。有利于在选委会中强化国家的元素，把维护国家利益和维护香港的利益有机的
结合起来。此外，香港基本法附件一的第七条和附件二的第三条，以及二零零四年全国人大常委会释法，规定了修改香港特别行政区行政长官和立法会产生办法的五部曲程序。而此次中央以决定加修法的方式，直接出手修改两个产生办法。全国人大常委会法工委副主任张勇表示，采取决定加修法的方式修改完善香港特区的选举制度，是经过反复研究、充分考虑了各方面因素做出来的重要决策。他特别提到，早在2007年，全国人大常委会就曾经做出决定，明确规定2017年第五任行政长官可以实行普选。二零一四年八月，全国人大常委会又再次作出决定，进一步规定了香港特区行政长官和立法会实行普选的路线图时间表。但令人遗憾的是，正是反中乱港分子利用基本法当中的五部曲程序，否决了行政长官普选方案，导致行政长官和立法会普选目标遥遥无期，无法实现。事实表明，如果不从根本上堵塞住反中乱港分子进入政权机关的制度性漏洞，五部曲程序实际上是名存实亡，走不通。的决定加修法呢，是全国人大及其常委会运用宪法权利，在国家层面上来构建一套符合香港实际情况、具有香港特色的民主选举制度。它的根本目的啊，就是正本清源。确保爱国者治港，恢复限制秩序，提高管制效能，为“一国两制啊”啊行稳致远啊，奠定下呢坚实的制度性的基础。张勇还表示，中央在研究起草全国人大决定的过程当中，十分重视听取各方面的意见和建议。中央有关部门，包括一些法律专家，共同成立了一个专门起草班子，反复研究，广泛调研。在这个过程当中，特别是多次征询了香港特区行政长官、政府主要官员、立法机关负责人，还有香港各界代表人士的意见。有关部门还专门在深圳连续召开了多场座谈会，直接听取各界的意见和建议。十三届全国人大四次会议期间，近三千名全国人大代表对决定草案又进行了反复的审议，提出了不少完善性的意见和建议。下一步，全国人大常委会将根据全国人大决定的授权，在修改香港基本法附件一、附件二的过程中，严格遵循法定程序，继续广泛听取各界意见，继续加强与有关方面的沟通协调。而对于全国人大通过涉港决定后，美国等西方国家进行的抹黑炒作，张晓明言辞批驳了这种双标做派。据我所知啊，美国资深也是有非常严密的防范外国干预选举的这样的一些法律规定，也包括最近美国的这个国会众议院嘛，刚刚通过了一个呃关于选举呃法律修改的这样的一个。呃，议案啊，所以这就我们要自然的就要就要反问了，是吧？为什么他自己啊，可以根据需要啊，来随时对这个选举法律进行修改，却对中国的一个特别行政区的这个法律的修改如此的感兴趣啊，如此的神经质啊，如此的横加干预？相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生你好。今天，国新办就完善香港特区选举制度相关重大决定举行专场发布会。国务院港澳办副主任张晓明的各种硬气表述全网刷屏。他也在回答央媒记者提问时特别谈到，因涉港问题被美国制裁，我们都深以为荣。您对此如何看？是的，美西。那么选择及立场，今天啊，在离我他的朋友圈里，大概呢都可以刷到张晓明谈香港、谈选举制度改革的众多金句，在各种刷屏。那么，在我看来呢，这样一种全网大规模的传播本身，也是民意在涉港重大议题上的一种自然流露，是不自觉，但又是呢可以预期的共情传递。比如呢，强调绝不允许反中乱港分子继续坐在立法会议事大厅。他特别说到一个都嫌多。又如呢，在谈到所谓制裁话题时，张晓明笑称：“我们都深以为荣。”啊，张晓明本人呢，也正是美方所谓的制裁对象，所以啊，他的这一番硬气回应就更加能够触动听者。
张晓明此前在修例风波期间，曾经在深圳召开座谈会，专门听取香港各界人士的意见。他在开讲之初就明确要打开天窗说亮话。今天呢，张晓明是在继续说亮话，自信、强势、有力，不回避敏感追问，比如呢，对所谓制裁话题的正面刚。当然呢，张晓明也很有底气这么讲，他明确宣誓：“来而不往，非礼也。”我们回敬的反制裁措施也一定呢会让他们长记性。那么我们会有反制措施让粗暴干预香港事务的人长记性吗？在我看来，全国人大就完善香港选举制度做出相关决定，这本身就是我们反制外方粗暴干预的实招举措。那我之前也曾经多次评论，完善香港选举制度就是要彻底关上反中乱港者在港从政之门，也是要以此呢来闭合外部势力干预。影响香港事务的机会之门，外部干预上手段当然是为了影响，是为了改变。所以呢，在这里要问的是，美国所谓施压干预乃至长臂制裁，去年影响了香港国安法的通过实施吗？现在对全国人大相关决定实施又有什么实质性的影响吗？未来对香港特首、立法会议员产生能够起到什么外部作用吗？张晓明说：“来而不往，非礼也。”我也是要。提醒大家关注，反制裁、反干预、反长臂管辖也已经被全国人大常委会的工作报告规划为今年的一个工作重点。那么，正如栗战书委员长他所郑重宣誓的，中国也要充实应对挑战、防范风险的法律工具箱。这呢，当然意味着中国将会以法治法来切实维护国家、国民和企业利益。当然了，说到长臂管辖。为他提供支撑的不仅是法律，还有所谓以霸权体系支撑的域外治权。比如呢，在涉港金融制裁背后为他做支撑的是美元作为国际货币的金融霸权，是美国对国际支付清算体系的绝对的垄断权。同样遭受美方制裁的香港特首林郑月娥，此前在接受香港本地电视台采访时啊，曾经坦言，因为美方制裁开不了金融卡。那么家中呢存有大量的现金，当然对这样一种生活不便，林泰呢他也有和张晓明近似的表态，那就是为了香港的明天无怨无悔。所以从这样一个角度来看，对所谓长臂管辖最有力的反制，让干预者最长记性的反制，就是呢要把自身的事情做好做强。就香港来说，就是实现由乱而治，持续繁荣稳定，这呢才是对外部干预最有力的反制。总书记强调，发展是解决香港各种问题的金钥匙，这啊是硬道理。但是美国仍持续粗暴干涉香港问题。国务卿布林肯发布了所谓指责声明，白宫发言人也称将在下周高层战略对话中提及涉港议题。今天外交部发言人赵立坚也做出回应。那么您对此有何观察？需要特别关注的是，中美二加二战略对话是近期亚太或者说是。印太范围内一系列外交活动的一部分，那么这包括今晚揭幕的美日印澳四国视频峰会 （Quad 四国机制）显著升级了。今天呢，日本内阁官房长官也已经正式宣布，首相菅义伟四月访美，将会成为拜登在本国会见的首位外国领导人。菅义伟和他带领的九十人访问团已经开始接种疫苗，而且呢，确认要在访问之前打足两针，也包括布林肯和。防长奥斯汀下周将会开启亚洲行程，在日韩进行一系列的“二加二”会谈，所以啊，这也预示着一个明确的趋势。在新冠疫情全球受控趋缓之际，那么大国外交正在由云端重归现实世界，进行面对面的交流沟通。那么另外一个趋势啊，同样明显，外交常态化始于印太，始于中国及其周边国家和地区。那么这是全球外交重心所在。那么就此来说，中美高层战略对话确实是看点多多。当然呢，现在美国有一系列的动作，甚至是相互矛盾的表态。比如呢，白宫发言人声称这会是一场艰难对话，布林肯甚至发推说否认所谓战略对话存在。但是呢，另一方面，美方呢又高度重视对话，从媒体发布到议程设置，处处在刻意抢先争所谓的主动。普赖斯昨天在回应。有关美日印澳四国峰会是否指向中国的这个指向性的追问时啊，他反复强调，中美关系有多个面向，四国机制同样有多个面向。所以啊，我个人认为，下周的阿拉斯加会晤气氛啊，想必不会轻松，甚至不排除双方会在一些重大议题上进行直接交锋，比如呢，在涉港、涉疆问题上。
。但是呢，中美高官能够坐到一起面对面会谈，本身这对中美关系无疑是极具信号意义的。李克强总理昨天在记者会上说：“我们希望中美有多领域、多层次的对话，即便一时达不成共识，也可以交换意见，增进事宜，有利化解分歧。”我想，这是中国高层对这场会谈的一个最权威的表态。好的，谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点。中美即将在下周举行高层战略对话的消息公布之后，双方谈什么，结果将会如何，引发国际社会高度关注。白宫发言人称，美国国务卿布林肯、总统国家安全事务助理沙利文将会在会上提起新疆、香港等问题。对此，中国外交部作出回应。外界还注意到，有媒体报道称，美国将进一步收紧对华为的出口限令，相关禁令呢，预计将会于近日执行。This meeting、uh, next week,、uh, we felt it was important to have it on U.S. soil. We certainly anticipate that、uh, National Security Advisor Jake Sullivan and Secretary of State Tony Blinken will. Be discussing both、um, the challenges we've had. 白宫方面表示，美方将在阿拉斯加会晤中提及香港、新疆、台湾等广泛议题，并形容对话将会非常艰难。对此，中国外交部发言人赵立坚周五回应指出，此次对话的具体议题有待双方商定。我们希望双方能够就共同关心的问题坦诚对话。中方也将在此次对话中表明我们的立场。双方应该准确把握彼此政策意图，增进相互了解，管控分歧问题，推动中美关系重回正轨。举行中美高层战略对话，系美方提议。这是中美元首出席通话后首次高层接触，也是美国新政府执政以来中美首次面对外面对面会晤。我们希望通过对话，双方能够按照两国元首通话精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定发展。赵立坚强调，中方在涉疆、涉港问题上的立场是一贯的、明确的。新疆地区的大门始终敞开。近年来，已经有一百多个国家的一千二百多名外交官、国际组织官员、记者、宗教人士访问新疆。他们通过实地访问，了解到新疆的真实情况，认为自己在新疆的所见所闻，同一些西方媒体的报道和政客的指责完全不同。在事实和真相面前，国际反华势力炮制的。各种反华谎言和虚假信息都将不攻自破。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉。我们敦促美方停止插手香港事务，停止干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远。中方将坚定捍卫。自身主权、安全和发展利益。周四，中美半导体行业协会宣布，共同成立中美半导体产业技术和贸易限制工作组，为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制。工作组计划每年两次会议，为建立稳健有弹性的全球半导体价值链共同做出努力。但美方的做法却与此背道而驰。有媒体报道称，美国政府已通知中国电讯设备制造商华为的部分供应商，将会进一步收紧对华为的出口许可证的条件，禁止供应商向华为出口 5G 设备及相关产品。预料这一禁令将会于本周执行。对此，赵立坚表示，美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，不择手段打压中国高科技企业，严重违反市场经济和公平竞争原则。事实一再表明，美国是一个不可靠、没有可信度的国家。这种做法不仅损害中国企业的合法权益，也损害美国和其他国家的。企业的利益将严重干扰两国乃至全球正常的科技交流和贸易往来，对全球产业链、供应链造成破坏。有分析指出，对于中美这次高层战略对话，虽然外界充满期待，但应理性看待。首先，拜登上台还不到两个月，外交战略和布局还在持续进行中。此时，中美举行高层战略对话，主要的作用就是试一试、听一听、看一看，各自讲讲立场和原则，但不会有详细严谨的对话日程以及必须要解决的具体问题。
。其次，在会上，双方最有可能的将是继续各说各话，各自摆明自己的原则和立场，并倾听对方的原则和立场。气氛可能是温和的、理性的，但分歧将会是非常明显的。双方彻底谈崩的可能性不大，但取得重大突破的可能性也不大。另外，由于彼此在很多问题上分歧很大，因此这场对话注定也是不轻松的。美日印澳四方会谈周五举行，外界关注美国是否会借助这次四国领导人会谈拉拢亚太盟友联合制华。不过，观察认为四方会谈其实是各怀心思。外交部发言人回应表示，任何国家交往或组织都不应针对或损坏第三方利益。另外，在美国的怂恿下，欧盟及一些欧盟国家近来纷纷以人权为借口对华发声。不过，分析认为，欧盟成员在对华关系上各自有利益考量，难以形成共同的对华强硬姿态。美国、日本、印度和澳大利亚四国领导人周五举行视频峰会，这是四方安全对话机制成员国之间的首次首脑会议。路透社报道称，在这一次的四国领导人会谈之中，印太战略以及中国无疑会成为主要话题之一。美国为了在印太地区实施其印太战略，努力要借助盟友的力量联合起来，加大其应对中国的联合力量。针对美日印澳四方会谈涉及涉华议题，中国外交部先后于周三和周五两次回应。发言人赵立坚周五在例行记者会上表示，任何国家交往或组织都不应针对或损坏第三方利益。国家间的交往合作应有助于增进地区国家间的相互理解和信任，而不应针对第三方或损害第三方的利益。我们希望有关国家。秉持开放、包容、共赢理念，不要搞封闭排他的小圈子，多做有利于地区和平、稳定和繁荣的事儿。除了亚太地区，欧洲一向是美国的传统盟友，但在特朗普政府时期，这种关系遭受了冲击。拜登政府执政后，誓言要修补美欧关系，并形成对华的统一阵线。事实上，近来欧盟及相关国家在对华议题上也产生了微妙变化。据外媒报道，欧盟将以所谓新疆人权为借口，对四名中国官员和另一家实体实施制裁。观察指，这是欧盟自1989年以来首次声称要对中国实施制裁。不过，报道提到，该决定需要在本月晚些时候的欧盟外长会上获得确认。这次欧盟出台了放出了这样一个信号呢，我想是对，呃，美国要积极寻求在中国问题上寻求与欧洲的那个政策协调上的一个一个反馈的信号。从另外一个方面来讲呢，就是欧洲本身它的外交，呃，议题中呢，人权问题就会排在一个比较高阶的地方。那么呢，这次针对就是中国的这样一份制裁呢，也是欧盟认为呢，它是这是它以人权为导向的外交活动的。啊，一项具体的措施。中国国务委员兼外交部长王毅周日在十三届全国人大四次会议记者会上回答记者提问时表示，所谓新疆地区存在种族灭绝的说法荒谬绝伦，完全是别有用心的造谣，彻头彻尾的谎言。一些西方政客宁愿相信几个人编造的谎言，却不愿听取两千五百多万新疆各族人民的共同心声，宁愿配合少数反华势力的拙劣表演，却不愿正视新疆地区发展进步的基本事实。这只能证明他们并不在乎什么是真相，而是热衷于政治操弄，企图人为制造出所谓涉疆问题，破坏新疆地区安全稳定，阻碍中国发展壮大。值得注意的是，在对华问题上一向不跟着美国起舞的德国，近来有些风向转变。德国外长马斯本周二在美国布鲁金斯学会一场在线活动时表示，他希望德国通过与美国拜登政府关系的改善，提升未来在人权等议题上对中国和俄罗斯进行联合制裁的可能性。马斯此番言辞与他去年关于德美关系的表态大相径庭。在特朗普政府时期，美国和德国之间在包括北约的地位、经贸问题、北溪二号项目等议题上存在诸多矛盾，两国关系开始走下坡路。去年六月，马斯就曾给德美关系敲响警钟，即便特朗普离任，两国之间也回不到从前。这番话，德国外长这番话呢，他可能也就是说，呃，针对那个。呃，拜登政府前段时间不是出台一个他的那个，呃，过渡时期国家安全战略吗？它里面提到了美国领导的这样一个同盟体系呢，它是基于用价值观的基础，所以呢，它就，呃，作为，呃，这个欧盟的主要这个领导国家德国，它对、呃、美国的这个发出这种声音啊，做出一种反馈，要加强呢美国，呃，欧洲在人权等方面的一些议题的
呃动作的一致和协调。此外，最近几个月，德国采取了进一步措施，以回应美国一些关切的议题，比如德国就计划驾驶军舰穿越南海。去年底，德国也发布一项信息科技安全法，为下一代网络电信设备设置了很高的障碍，包括中国华为也受到相关规范。不过，马斯在布鲁金斯学会讲话中，对于要在特定议题上对中国与俄罗斯所发出的挑战做出回应时，则指出，制造东西对立并不符合西方利益。所以，欧洲方面是否一心跟随美国，强硬应对中国，仍待观察。欧洲议会中最大的政治力量——欧洲人民党党团，最近推出了针对中国的战略文件。该文件尽管表态了与中国竞争的重要性，表示欧盟在所谓的人权问题上不应该在其价值观和原则上妥协，还称中国的宏大战略削弱了欧盟，因此我们必须改变政策以保持欧洲的优势。但与此同时，文献又肯定了继续与中国对话的必要性，表示希望与中国在共同的领域展开合作。中国在解决全球问题中不可或缺。每个呃欧盟成员国，它的在与中国的接触之中，它的就是关注的优先议题是不一样的。那么，呃，从传统意义上来说，比如说德国，它属于在欧盟国成员国中，呃，针对中国问题，它是比较务实派；而北欧一些国家，你比较呃。呃，偏重于在这些问题上呢，发出比较呃稍稍显一些偏激的一种声音，所以在欧盟层面上呢，它可能不会形成一个呃非常强硬的对华态度，但是具体的执行的每个国家去执行这样政策的话，它可能呃不同的国家有不同的侧重点，所以很难说他们会在欧盟层面上形成一个对华非常强硬的一种非常强硬的那种姿态。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好，据外媒报道，欧盟将会因为所谓的新疆人权问题而启动对中国四名个人和一家实体的制裁程序，这是过去几十年来的首次。您对此是如何解读？很显然，这是拜登政府软磨硬泡、晓之以情、动之以利的策略，重新打动了欧盟。所谓晓之以情，就是以捍卫所谓共同的意识形态和价值观念来劝说欧盟；所谓动之以利。就是不仅承诺在安全上保卫欧盟，而且要以在全球范围内重组供应链的方式，让欧盟得到实惠。而欧盟跟在美国后面，以所谓的新疆人权问题为由，启动对中方官员和企业的制裁，这是向美方递交了一份投名状。那么值得注意的是，此前中方已经向欧盟发出了在人权问题上针锋相对、寸步不让。不接受人权问题主事爷的信号，这也是中欧能够签署投资协定的基础和前提。因此，假如欧盟真的要在人权问题上跟在美国后面一意孤行，那接下来的中欧关系势必会迎来新一轮的动荡。值得注意的是，德国外长马斯在美国布鲁金斯学会举办的一场在线演讲活动中，也在中欧关系问题上发表了一通极度讨好美方的言论。您对此又是如何看？还是那句话，知己知彼，方能百战不殆。无论是哪个国家外长发出的反华言论，我们都要坚决反对。但是，我们必须要在充分了解事实与了解对手的基础上加以反对，以使我们的反对行为更具有针对性。根据境内外媒体的报道，德国外长的这番讲话进一步流露出了这么几个令人不安的动向：其一是过去这些年以来，尤其是在特朗普执政期间。德国在欧洲乃至全球范围内是带头不配合甚至反对美国的盟友。在特朗普发起对华新冷战的时候，德国就在跟中国进行如火如荼的经贸合作。然而这一次，德国外长马斯居然公开表态，在中美的世界性博弈当中，我们将站在美国一边。其二，我在前面说过，冷战后欧盟发展的大方向是去意识形态化，而在这个过程当中。德国又是欧盟外交政策去意识形态化的领头羊和幕后推手。然而，在这次演讲中，马斯却表示，愿意跟美国一道为民主事业而奋斗，捍卫西方的价值观念与意识形态。第三，以前尤其是在特朗普执政时期，在对待中俄两国的态度上，欧盟与美国实际上是有着巨大的温差的。特朗普是想拉拢俄罗斯来共同对付中国。并要求欧盟也采取同样的措施，但欧盟则认为只有俄罗斯才是西方的威胁，并对俄罗斯采取了严厉的经济制裁。
，而中国这是欧盟的机会。但是马斯在这次演讲中呼吁，美欧应该在中俄问题上采取一致的立场，也就是美国要对俄罗斯强硬，而欧盟则要对中国强硬，并建议美欧在人权等议题上对中俄采取联合一致的制裁措施。因此，我们有理由相信，这次欧盟因为所谓的新疆人权问题。而启动对中国的制裁程序，跟德国的态度转变是密切相关的。那么值得注意的是，过去这些年来，中欧关系的改善主要靠的是法国、德国、意大利这三驾马车的带动，而在这三驾马车当中，德国又是其中的核心与带头力量。德国之所以对华友好，又是因为出了一个亲华派的总理默克尔。那么现在，中欧与中德关系的这个微妙转变。恰恰发生在默克尔即将离任之前，这个就说明默克尔的离任将会对中德关系带来影响，而中德关系的改变又将会影响到中国与欧盟的关系。那么，对于欧洲议会中最大的政治力量，欧洲人民党最近推出了针对中国的战略文件，以为欧盟制定下一步的中国政策提供政治参考意见。你又是如何分析呢？值得注意的是，在欧洲人民党推出这份针对中国的战略文件之前，前北约秘书长、前丹麦首相拉斯穆森也在《时代》杂志发表了一篇题为《欧洲需要一个新的一个中国政策》的署名文章。这些都意味着。欧盟有不少政治势力正在蠢蠢欲动，不仅试图统一欧盟内部原本各个国家各说各话的对华政策，而且正在试图改变与逆转欧盟的对华政策。尤其让我感到惊讶的是，欧洲人民党推出的这份针对中国的战略文件，不仅试图统一欧盟内部的意见，而且居然在大方向上跟拜登总统几天前推出的临时战略方针。尤其是跟美国国务卿布林肯提出的竞争、合作加对抗的这个新三板虎的对华策略，保持了高度的一致性。欧洲人民党表示，将会以严格的人权标准重新审查中欧投资协定，绝对不会在人权和价值观念问题上向中方做出妥协。这显然是呼应布林肯提出的，美国跟中国在意识形态与价值观念上应该对抗的时候就要对抗。欧洲人民党也提出要在经济领域跟中国竞争，同时提出要按照严格的对等原则来跟中国竞争，也就是中方对欧盟采取什么样的开放措施，欧盟就会对中方采取什么样的开放措施。最后，跟布林肯一样，欧洲人民党也认为，在解决全球问题方面，欧盟必须要跟拥有十四亿人口的中国展开合作。除此之外，在拜登发出号召。要求所有盟友团结起来，共同对抗中国的时候，欧洲人民党也做出回应，说有必要重新建立与巩固美欧之间的联盟。我相信这应该不是巧合，这是欧盟内部的亲美政治势力正在里应外合，配合拜登政府，准备跟在美国后面集结归队。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。美国总统拜登表示，美国即将完成接种一亿剂新冠疫苗的任务。但抗议美国队长福奇就强调，打了疫苗，美国仍有可能爆发第四波疫情。美国一些州现在就取消口罩令，可能导致抗议功亏一篑。同日，拜登呢还签署了一点九亿美元的经济救援方案。这么大剂量的经济强心针非常有效，但美元疯狂印钞机一开，潜在的金融风险引发包括英国在内的盟友的不满。作为新政的重要组成部分，拜登周四在白宫签署了一点九万亿美元的新冠疫情纾困计划方案。美国媒体欢呼，拜登经济学正式启动，并称这是民主党在国会取得的首场重大胜利。白宫发言人普萨基当天晚些时候表示，合资格的美国民众最快本周末就能收到每人一千四百美元的救济金，约百分之八十五的美国家庭可以拿到这笔钱。但实际上，拜登经济学进一步加剧了美国党争。在周三的投票结果中，所有的共和党人都联合起来反对这份法案。该法案上周六在参议院过会时，也没有共和党参议员投赞成票。统计显示，超过百分之九十的民主党人支持这个计划，而有约百分之五十的共和党人反对。Democrat leaders are more than willing to spend hundreds of billions to bail out states, sending a disproportionate share of that money to those states run by their political buddies. 
that will reward and incentivize further. Lockdowns. 共和党方面还强调，当时特朗普提出了两千美元每人的救助计划，但是遭到民主党背阁，最终只同意六百美元每人的拨款。拜登这次发放的正是特朗普承诺的剩余部分。参议院共和党领袖麦康奈尔愤怒地表示，他认为该法案被参议院以一种史上最随意的方式白白挥霍了近两万亿美元。此前，特朗普政府已经给美国经济注入了约四万亿美元的纾困金，远远超出2008年金融危机时期的规模。这次拜登政府价值 1.9 万亿美元的纾困方案，是给美国经济再次注入一剂强心针。假如不打这一针，此前美国政府的纾困计划将前功尽弃。但打了这一针，又引发外界对美元贬值、美国政府给金融市场注水的担忧。实际上，更值得关注的是美国的债务问题。美财政部数据显示， 2 0 2 0财年，美国财政赤字已达创纪录的 3.13 万亿美元，公共债务达到21万亿美元，相当于 GDP 的 102%。上次美国公共债务超过经济总量，还是在二战结束时。众议院共和党议员中的第二号人物斯卡利斯警告拜登政府：“你无法持续增加数千亿美元的债务，而不招来任何后果。”美联储经济学家去年十一月对美国金融体系脆弱性的描述为适度，但今年一月已评估为显著，说明美联储对金融风险更加警惕。美元它作为世界的一个主导性的货币，美元的这样的目前的一个超发的话，会对世界会形成非常大的一个。外溢效应。那么首先的话，我们前面讲过，它这个通胀的这个，嗯、呃，也是就是压力非常大，而且货币一定会贬值。那么很多持有美元资产的，比如说新兴经济体等等的话，就会遭受一个很大的一个资产的一个损失。那么除此之外的话，这个美国公共财政的这个债务的话，也是由其他的经济体帮他一起分担的。那这个对于新兴经济体来说的话，就大大增加了它的一个金融的风险。<音>